তোমরা বাংলাদেশের সৈনিক তোমরা হবা আমার পিপুলস আর্মি দোসরা ডিসেম্বর উনিশশো সাতানব্বই পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংঘাত ও সহিংসতা অবসানে সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সেনা সদস্যদের চ্যালেঞ্জিং জীবন নিয়ে আমাদের এবারের গল্প পার্বত্য চট্টগ্রামে তোমাকে স্বাগতম জোন কমান্ডার তোমাকে টাইগার টিলা ক্যাম্পে নিয়োগ করেছেন পেট্রোল রেডি আছে সন্ত্রাসীতে দুপক্ষের অস্ত্র শস্ত্র সহ মুখোমুখি অবস্থা রয়েছে স্যার এলাকাবাসী যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছে স্যার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাও আসসালামু আলাইকুম স্যার জোন সদর থেকে জরুরি লক বার্তা এসেছে স্যার দেখি সেখানে বিশজন একটি পেট্রোল লুকানো অবস্থায় আছে আপনাকে বলা হয়েছে
পাহাড়ের বাম দিকে এক গ্রুপ ডান দিকে অন্য গ্রুপ আপনি উত্তরের পাহাড়ের দিকে যান আমি দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি ওকে আমাদের দিকে ফায়ার আসলে আমরাও আত্মরক্ষার জন্য ফায়ার করব মুভ
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢুকছে পানি প্রশাসনের অনুরোধে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আমরা টুকের বাজারে যখন যাই যাওয়ার পরে আমরা সামনে এগোতে পারছিলাম না এবং মনে হচ্ছিল যে হাঁটু সমান পানির মধ্যে হঠাৎ করে আমরা চলে আসলাম এবং গাড়ি যদি একবার আটকে যেত আমি যে স্রোত দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যেন গাড়িটাকে যত ওজনের গাড়ি হোক না কেন সেটাকে সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এরকম একটা স্রোত আমরা দেখতে পেলাম জাদুকাটা নদী নেদি তো হচ্ছে ওই নদীতে যখন যায় তখন দেখি স্রোত অনেক বেড়ে গেছে আর কি বোটের যারা তারা আসলে রিস্ক নিতে রাজি না তারা বলল যে আমাদের বোট নষ্ট হয়ে যাবে আমরা আগাইতে থাকি সিএনজি নিয়ে আগাইতে থাকি তখন প্রথম আসলে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে আমাদের চোখে আসলে আমরা এমন একটা সিচুয়েশনে ছিলাম যে সুনামগঞ্জের বর্তমানে কি অবস্থা এটা জানার আমাদের কোনো উপায় নেই রাতে আমরা যখন আটকা পড়ে গিয়েছি যখন জানতে পারছি নিউজ দেখছি যে আমরা ওখানে বসে যে আসলে সুনামগঞ্জ বিচ্ছিন্ন তখন আমরা ভার্সিটিতে যোগাযোগ করি আমরা যখন সুনামগঞ্জের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত ঠিক তেমনই সময় আমাদের কাছে খবর আসে যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশ জন শিক্ষার্থী তারা সুনামগঞ্জে আটকে পড়েছে এবং তাদের কয়েকটা নাম্বার আমাদেরকে দেয়া হয় কিন্তু আমরা তাদেরকে নাম্বারগুলো তো আমরা পাচ্ছিলাম না মোবাইল কমিউনিকেশান ছিল না সকালবেলায় আমরা বারবার খোঁজ নিচ্ছিলাম যে তারা কোন পর্যন্ত আসলো তারা আসলে আসছিল আমাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য মাঝখানে আমরা খবর পাই যে তাদের বোট একটা উল্টে গিয়ে একজন সেনা সদস্যের খুবই খারাপ অবস্থা তাকে হাসপাতালে নেওয়া লেগেছে আমরা চেয়েছিলাম যে খুব দ্রুত মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য এবং সেক্ষেত্রে হেলিকপ্টার একটা অন্যতম একটা প্রধান বাহন ছিল আমাদের জন্য কিন্তু হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার মতো কোনো ল্যান্ডিং সাইট ছিল না সুনামগঞ্জ পোড়াটা ছিল পানির নিচে এই অবস্থায় তাদেরকে লোকেট করা যাচ্ছিল না তো যাদের সাথে যখন আমরা যোগাযোগ করতে পারি তখন আমরা জানতে পারি যে তারা সুনামগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে তারা ছাতাকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আমার বাবার সাথে ফোনে যোগাযোগ হলো প্রায় দেড় দিন পরে বাবা তখন সবই জানতেন আমরা কোথায় আছি না আছি সেটার আপডেট বাবাকে জানাচ্ছিলাম পুরোটা সময় ফোনটা দেওয়ার ঠিক দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মাথায় অনেক জোরে একটা শব্দ হলো তারিখ হয়ে গেছে ফাদার্স ডে আমার শক্ত বাবা খুব ভেঙে পড়লেন কখন বুঝলাম উনি একটা টেক্সট লিখলেন মা কলি যে আমার কিচ্ছু হবে না ভরসা রাখো পরে প্রায় তিনটার দিকে হচ্ছে আমাদের লঞ্চটা ওখান থেকে ছুইটা যায় আমরা এসে ছাতকে একটা ইসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে যায় আমরা আসলে সাহস পাই না যে এই ইসে লঞ্চে করে আমরা সিলেট পর্যন্ত যাব সকালবেলা হচ্ছে আমরা সাথে সাথে ফোন করি যে আমরা ছাতকের কাছাকাছি একটা ফেরিগেটে আসি আমাদের লোকেশন টোকেশন দিয়ে দিই যাতে তারা ওখানে চলে আসে হ্যাঁ আমি আমি লেফটেন্যান্ট ইফতেখার বলতেছি আপনাদের প্রেজেন্ট লোকেশনটা কোথায় ছাতকে আছে ভাই ওই যে ইয়ার সিমেন্ট কারখানা
কোনো কথার সময় নয় কাজের সময় এমন একটা বিপর্যয়ের জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না অনেক দুর্গম জায়গা থেকে আমরা লোকজনকে উদ্ধার করতে পেরেছি আপনারা জানেন যে প্রতিকূল স্রোত কন্টিনিউস বৃষ্টি নানান প্রতিকূলতা অন্ধকার সব কিছু জয় করে যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যাতে একবারে ঢাকা পৌঁছে দেয় ওরকম একটা বাস দিয়ে দেয় সেনাবাহিনীর সবাই মিলে আর কি একটা আবেগঘন অবস্থা আর অনেকে বাবা মা এসেছে মানে ওই মুহূর্তটা মনে হচ্ছিল যে না আসলে আমরা বেঁচে গিয়েছি কিন্তু সে সময়ে তারা যেভাবে আমাদেরকে প্রোটেকশান দিয়ে লাইফ জ্যাকেট দিয়ে একেবারে নিরাপদভাবে পার করে দেন তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আর ধন্যবাদ সেনাবাহিনী না থাকলে হয়তো বা আমরা আমাদের ছেলেদেরকে আর ফিরে পেতাম না প্রতিটা মুহূর্তে সেনাবাহিনীরা যেন যে যেই যেখানে বিপদে পড়ে তারা যেন এইভাবে এগিয়ে যায় এই জন্য তাদের প্রতি আমার দোয়া রইল সেনাবাহিনীর যে অবদানটা ছিল সেটাকে অনস্বীকার্য সেটা না হলে হয়তো সেই অভিযানটা যদি না হতো তাহলে আমি হয়তো আমার বাচ্চাদেরকে এইভাবে ফিরে পেতাম না আমরা সেদিনই বুঝছি আসলে যে মানে টিভিতে দেখা এক জিনিস মানুষের নিউজ জানা এক জিনিস আর নিজের সন্তান আটকে গেলে কেমন লাগে সেটা আর এক জিনিস সারা জীবন আমি আমার পরিবার তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এমনি করে দেশের সূর্য সন্তানরা যে কোনো প্রয়োজনে নিজের দেশের মানুষগুলোর পাশে পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে হোক সেটা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ অথবা মানব সৃষ্ট দুর্যোগ আপনার সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম আত্মমর্যাদা এবং মানবিকতার অনন্য উদাহরণ বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা দৃশ্যমান দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ থেকে শুরু করে দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী যার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক মহাসড়ক সেতু নির্মাণ প্রকল্প ফ্লাইওভার ওভারপাস ও আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীর বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতির স্বপ্ন পূরণে বহিঃশত্রুর হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটি গুরু দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে দেশের অকুত ভয় সেনানী উন্নয়নে ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রেখেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সে দিকে আপনারা সবাই দৃষ্টি দেবেন সেটাই আমি চাই এ লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক প্রথমবারের মতো আন্ত অঞ্চল কৃষি উৎপাদন প্রতিযোগিতা দু হাজার বাইশের আয়োজন করা হয়েছে যা শস্য উৎপাদনে গতি সঞ্চার করেছে সেনা অঞ্চল সমূহের কৃষিকাজের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ধান ভুট্টা মাশরুমের পাশাপাশি গো খাদ্য উৎপাদন রবি শস্য এবং বিভিন্ন মৌসুমি শাক সবজি উৎপাদন পশুপালন মৎস্য চাষ বনায়ন এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য নোয়াখালীর দক্ষিণে জাহাজজার চর দ্বীপটি বরাদ্দ করে যা এখন স্বর্ণদ্বীপ নামে পরিচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দ্বীপটিকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন সেনাবাহিনী তাদের সমস্ত মেধা পরিশ্রমের মাধ্যমে এটাকে আজকে যে অবস্থানে দেখছেন এই জায়গা আনতে সক্ষম হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ফিলোসফিটা যে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা যাবে না সেটাকে আমরা সর্বাত্মকভাবে ধারণ করেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি সেনাবাহিনী শুধু এখানেই না আমাদের প্রতিটা সেনানিবাসে যতটা দূর সম্ভব আমাদের জমিগুলোকে কাজে লাগাতে ধন্যবাদ আমার সেনাবাহিনী ধন্যবাদ আমার সেনাবাহিনী ধন্যবাদ আমার সেনাবাহিনী বিশ্ব শান্তি রক্ষী দিবস উনত্রিশে মে দুই হাজার বাইশ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন 
খুব জটিল জায়গা যেখানে অনেক সময় অনেক দেশ যেতে চায়নি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা কিন্তু সেখানে যে সেই জটিল অবস্থা থেকেই ওই অঞ্চলকে মুক্ত করেছে এবং বিশেষ অবদান রেখেছে দুই হাজার উনিশের মার্চ মাসে এফডিপিসি যেটা একটি আর্ম গ্রুপ সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে যে মেইন সাপ্লাই রুট সেই রাস্তার উপর তারা অবরোধ সৃষ্টি করে অবস্থান গ্রহণ করে পরে যারা জিম্মি ছিল সেখান থেকে প্রায় একুশ থেকে বাইশ জনের মতো জিম্মি আমরা উদ্ধার করি কতজনকে জিম্মি করেছে যে কোনো মূল্যে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা এবং জিম্মিদের উদ্ধার করতে হবে এক্সপ্লোশনে এতটাই একটা একটা এতটা প্রভাব ছিল যে এই জায়গাটা পর্যন্ত ফেটে যায় সম্পূর্ণ ফেটে যায় আমার আনার যে ছিল সৈনিক মনোয়ার ও বেসিক্যালি বসেছিল এইখানে ওর বেসিক্যালি ওর যেখানে বসেছিল ঠিক তার নিচে এক্সপ্লোশনটা হয় যখনই হালকা জ্ঞান ফিরল মানে মানে পাটা নাই ওইরকম মনে হচ্ছিলো একদম জিরো তো ওই সময়টাতে প্রচুর পরিমাণে ফায়ারিং হচ্ছিল তো ওভারঅল আমরা এই বিস্তিতে আটজন ছিলাম এর মধ্যে আমরা চারজন বেঁচে থাকি বিশ্ব শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে অদ্যাবধি একশো একষট্টি জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আরও দুইশো বাহান্ন জন শান্তিরক্ষী আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে নিয়েছেন দেশের এই বীর সন্তানদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলে কখনোই বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা এই সুযোগটা হারায়নি আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি যে আমাদের সক্ষমতা নিয়ে আমরা অনেকটাই গর্ববোধ করতে পারি as the largest troop contributor to United Nations peacekeeping operations. Jati Shangho Mishonair Pashapashi Desher Matiteo, Bangladesh Shenabahini, Anturjatik Maner Seminar Symposium, Ayajan Kurtse, Tarmutte Ullik Jogo Chilo, IPAMS Duihajar Baish. I 
held by declare the 46th IPAMS 2022 Open. I wish you all success. So it's a good platform that the military leaders from all the countries of the region getting together, sharing our ideas, our views, and getting to a common platform for going ahead. If we can bring that fabric together in a closer way, then the region is a better place and the world is a better place. And that's our contribution to maintaining peace and stability. Maneuver exercise Bangladesh Shenabahinir Mechanized Brigade Kotrik Akrumone Unushilon Korahai. A e Unushilon Air Madhome Bangladesh Shenabahinir Shokol Arms or Services Air Shomonito Angshokrohone Madhome Nishit Hai Juranto Bijai. I'm 
চিন্তিত মুখে মেজর সোহেল পায়চারি করছেন তার বাসার বারান্দায় ক্রমাগত দেখছেন ঘড়ির কাটা তার এবং তার স্ত্রী নীলিমার আজ এক সোশ্যাল প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা কিন্তু তাদের একমাত্র শিশুকন্যা নাবিলা তার গায়ে যে প্রচণ্ড জ্বর দুজনেই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন কি করবেন এখন একদিকে যেমন আমন্ত্রণে সারা দিতে হবে অন্যদিকে রয়েছে মায়ের ব্যাকুলতা অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর নীলমা সিদ্ধান্ত নেয় ফোন করে তার সমস্যার কথাটি জানাবেন সোহেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রীকে একটু পরেই তাদের মাঝে ফিরে এলো স্বস্তি ম্যাডামের মমতা ভরা উত্তর পেয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত আত্মোৎসর্গকারী সেনা সদস্যদের প্রেরণার মূলে রয়েছে তাদের পরিবারের বহু অজানা বিসর্জনের গল্প সেই নিঃস্বার্থ সেনা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেডিস ক্লাব সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি সেপক্স এবং চিলড্রেন ক্লাবের মতো সেনাবাহিনীর সামাজিক অঙ্গ সংগঠন লেডিস ক্লাব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের সহধর্মিণী গণদেরকে নিয়ে পরিচালিত এই সংগঠন সদস্যদের মাঝে পারিবারিক সৌহার্দ বৃদ্ধি ছাড়াও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে সেনাবাহিনীর এই প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের কল্যাণমূলক ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেনা পরিবারের সদস্যদের মৌলিক প্রতিভা বিকাশে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে সেনা পরিবারের সদস্যদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারু শিল্প এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষ কর্মজীবী হিসেবে তাদেরকে গড়ে তুলছে সেপক্স এছাড়াও সেপক্সের অঙ্গ সংগঠন কলকণ্ঠ ক্লাবের মাধ্যমে সেনা সদস্যদের সন্তানদের মাঝে সাংস্কৃতিক চর্চা একতা শ্রদ্ধাবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টি ও সৌহার্দ পারস্পরিক সহমর্মিতা সাংস্কৃতিক চর্চা সর্বোপরি শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অফিসারদের শিশু সন্তানদের জন্য চিলড্রেন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়
বাবা আমি আমার চাকরি জীবন শুরু করেছিলাম এই ইউনিফর্ম দিয়ে আচ্ছা তখন আমাদের বেল্ট ছিল আচ্ছা আচ্ছা তখন খাকি ড্রেস পরতাম আমরা একদিন এখন তোমরা এই ইউনিফর্ম পরছো বাবা এটা হচ্ছে আমাদের মডার্ন ইনফ্যান্ট্রি গ্যাজেটস উইথ দি লেটেস্ট কমিউনিকেশন সেটস একটা মজার জিনিস দেখবে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর এই স্টিল হেলমেট আমাদের সময় আমরা এটা পরতাম অনেক ভারী আমরা এটা পরে ট্রেনিং করতাম সব সময় আমরা এখন যে ফাইবার হেলমেটটা ইউজ করি এটা কিন্তু বুলেট প্রুফ দিস ইজ অলসো বুলেট প্রুফ আমরা আমাদের সময় এই অ্যানালগ ম্যাপটা ইউজ করতাম আচ্ছা একবার অপারেশনের সময় আমরা ভুল রিডিং নেওয়ার কারণে হ্যাঁ দুই দিনের অপারেশন আমাদের পাঁচ দিনে শেষ হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা শুধু তাই না আমরা জোন সদর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম ওকে হ্যাঁ এখন কিন্তু এটা হওয়ার কোনো স্কোপ নেই কারণ আমরা ডিজিটাল ম্যাপ ইউজ করি প্লাস জিপিএস তো আছেই ও দ্যাটস গুড দ্যাটস গুড অ্যামেজিং চমৎকার বাবা দেখতে পাচ্ছ মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই পাঁচটা ব্যাটালিয়ান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল হ্যাঁ আর ইউ আর ভেরি লাকি যে এই এরই একটা ব্যাটালিয়নে তুমি যোগদান করেছ যাদের কলারে রেড পাইপিং আছে আমাদের সময় তার মোবাইল ছিল না রে বাবা আমরা সবাই অ্যান্টিরুমে আসতাম কোর্স মেটরা জুনিয়র সিনিয়র সবাই একসাথে বসে খেলা দেখতাম অন্যান্য গল্প করতাম ইউনিটের আলাপ করতাম ইউনিটে কি হয়েছে আজকে আগামীকালের কি প্রোগ্রাম আছে আমাদের কিন্তু ওরকম মেসে বসা হয় না কারণ আমরা খেলা মোস্টলি আমরা ফোনেই দেখতে পারি ইন্টারনেটের যুগ এখন আর তারপরেও এখন যেটা হচ্ছে তোমরা এখন মেসে সবাই সিঙ্গেল রুমে থাকো কিন্তু আমাদের সময় আমরা দুই তিনজন করে থাকতাম আমাদের বন্ডিংটাও খুব ভালো ছিল একে অপরের সাথে ইন্টারাক্ট করতাম ট্রু আমাদের যেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক ডেভেলপ করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্লাস মেসিং ফ্যাসিলিটিস আমাদের মেসের রুমগুলো এখন অনেক সুন্দর অনেক ভালো আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো অনেক ডেভেলপ করেছে আমাদের ইকুইপমেন্ট অনেক ডেভেলপ করেছে কেউ যদি সাপোজ কোনো অস্ত্র ফায়ার আগে না করে থাকে সিমুলেশনের মাধ্যমে আমরা সিমুলেটার দ্বারা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করতে পারছি ফায়ারিং এটা ছাড়া আমাদের বিভিন্ন ইভেন্টস কালচারাল প্রোগ্রামস বিভিন্ন কম্পিটিশন এবং বিভিন্ন আউটিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অফিসারদের সাথে ভালো একটা ইন্টারাকশন করতে পারি এবং অনেক ভালো বন্ডিং আছে আমাদের বিলটা দেখে ওকে কেন আজকাল আমরা এক বেলায় যা খাচ্ছি সেই বিলটে আমার এক মাসের স্যালারি ছিল মাই জার্নি কত ছিল আর্মিতে কাজ করা ইজ নট এ জব আর প্রফেশন ইজ এ প্যাশন ইজ এ সার্ভিস ফর ইউর পিপল অ্যান্ড দি নেশন মনে রাখবে বাবা একজন যোদ্ধার স্বপ্ন হল তার দেশের জন্য যুদ্ধ করে শেষ রক্তবিন্দুর বিসর্জন দেশের স্বার্থে মানুষের জন্য তোমার উৎসর্গ আর পতাকায় বোলানো তুমি আমাকে গর্বিত করবে এভাবেই গত পঞ্চাশ বছরে পরিবর্তনের ধাপে ধাপে পা রেখে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখায় আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের কাছে কৃতজ্ঞ